হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি তানি আক্তার সিনিয়র লেকচারার অন ফিজিক্স মডেল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গাজীপুর আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি ফিজিক্স টু অষ্টম অধ্যায় ফিজিক্স টু অষ্টম অধ্যায় আলোর প্রতিসরণ এর আগে আমরা পড়ছিলাম আলোর প্রতিফলন আলোর তিনটা চ্যাপ্টারই খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিফলন প্রতিসরণ এবং দীপ্তিমিতি আমি আগেই বলেছিলাম তো আলোর প্রতিসরণ এটা একটু বড় চ্যাপ্টার তো আমরা আজকে আলোর প্রতিসরণ শুরু করব আলোর প্রতিসরণ কি আলো কৃষি যখন কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে হতে অন্য একটা স্বচ্ছ মাধ্যমে গমন করে তখন তার দিকের পরিবর্তন হয় আলো কৃষি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম ভেদ করে আরেকটি স্বচ্ছ মাধ্যমে গমন করে তখন তার দিকের পরিবর্তন হয় আর এই দিকের পরিবর্তনটাকে বলা হয় আলোর প্রতিসরণ আলোক যে দিক পরিবর্তন করে এই দিক পরিবর্তনের ধর্মের নামই হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আলোক রশি যখন হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন সে অভিলম্বের দিকে সরে আসে আবার যখন ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে দিকে গমন করে তখন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় আমরা নিশ্চয়ই প্রতিফলন দেখেছি অভিলম্ব কাকে বলে আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত লম্বের নামই হচ্ছে অভিলম্ব তো প্রতিফলনে যেরকম সূত্র ছিল আলোর প্রতিসরণও কি সূত্র আছে আলোর প্রতিসরণের সূত্রটি বিবৃতি করো এটা একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আলোর প্রতিসরণের সূত্র দুইটা প্রথম সূত্র হচ্ছে প্রতিফলনের সূত্রের মতোই যে আপতিত রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকবে প্রতিফলনের সূত্রটাও কিন্তু এরকমই ছিল যে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকবে এটাও এক্ষেত্রেও একই আপতিত রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকবে দেখো পিকিও একটা বিভেদতল বিভেদ তল মানে দুইটা তলকে ভাগ করছে পিকিউ একটা বিভেদ তল এটাকে বলতেছে হালকা মাধ্যম এটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম একটা আলোক রশ্মি দেখানো হচ্ছে এ ও বি এ ও বি এখানে এ ও হচ্ছে আপতিত রশ্মি ও বি হচ্ছে প্রতিশ্রিত রশ্মি আপতিত রশ্মি দেখো হালকা থেকে যখন ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলো সে কিন্তু এখানে যতটুকু কোন ছিল সে অভিলম্বের কাছে চলে আসছে আর যদি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে এটা হচ্ছে আলোক রশ্মির ধর্ম আর এই ধর্মের নামই হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে তাকে বলে আপতন কোন প্রতিসরণ রশ্মি প্রতিশ্রিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোন তৈরি করে তাকে বলে প্রতিসরণ কোন দ্বিতীয় সূত্র বা স্নেলের সূত্র বলা হয় দ্বিতীয় সূত্রকে আলোর প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রকে স্নেলের সূত্র বলা হয় একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা একটি ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যাকেই বলা হয় মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক অর্থাৎ একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন এবং প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত অনুপাত মানে ভাগ অনুপাত এক সবসময় হবে একটি ধ্রুব সংখ্যা আর এই ধ্রুব সংখ্যাটাকে বলা হয় মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক প্রতিসারাঙ্ককে মিউ এটা গ্রিক লেটার মিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে মিউ ইকুয়াল টু আপতন কোণের সাইন মানে সাইন আই প্রতিসরণ কোণের সাইন ডিভাইডেড বাই সাইন আর তাহলে আমরা কি পাচ্ছি প্রতিসারাঙ্ক কাকে বলে এখান থেকে কিন্তু প্রতিসারাঙ্কের সংজ্ঞাও দিতে পারবা সূত্রটা থেকেই দেওয়া যায় একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকেই বলা হয় ওই মাধ্যমে প্রতিসারাঙ্ক অর্থাৎ আলো কৃষি যদি হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যায় প্রতিসারাঙ্ক পাবে হালকা মাধ্যমের সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক আলো কৃষি যদি ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যায় তাহলে প্রতিসারাঙ্ক পাবে ঘন মাধ্যম সাপেক্ষে হালকা মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক অর্থাৎ এই যে এইভাবে মিউ দিয়ে লেখা যায় অথবা এইভাবে মাধ্যম উঠাই দিয়েও লেখা যায় তাহলে এ মিউ বি উচ্চারণটা কি এ মিউ বি অর্থাৎ যে মাধ্যম থেকে যে মাধ্যমে যাবে তাহলে হালকা মাধ্যমটা বামে এবং ঘন মাধ্যমটা থাকবে ডান দিকে তাহলে এ মিউ বি তার মানে আলো কৃষি হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যাচ্ছে যদি বি মিউ এ বলতাম তাহলে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে উল্টাটা বুঝাইতো আর এ মিউ বি মানে কি এ মাধ্যম সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক তার মানে বি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক ডিভাইডেড বাই এ মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক যখন আমরা কোনো কিছু সাপেক্ষে বা তুলনা করি তুলনা মানেই কিন্তু ভাগ তুলনা মানেই হচ্ছে ভাগ তাহলে এ মিউ বি এটা হচ্ছে আপেক্ষিক প্রতিসারাঙ্ক তাহলে মিউ বি ডিভাইডেড বাই মিউ এ এভাবেও লেখা যায় এটা কেন দেখাচ্ছি কারণ অঙ্ক করতে হবে এ অধ্যায়ের অঙ্ক করতে হবে বই অঙ্ক করার সময় দেখবা যে অনেক সময় এভাবে ভেঙে ভেঙে করছে এই জন্য তাহলে কিছু সংজ্ঞা শিখবা যে প্রতিসারাঙ্ক কাকে বলে এটা তো এই সূত্র থেকেই বলতে পারবো প্রতিসারাঙ্ক কাকে বলে আপেক্ষিক প্রতিসারাঙ্ক হচ্ছে যখন একাধিক মাধ্যম থাকে মানে 
দুই মাধ্যম থাকে দুইটা মাধ্যম থাকে তখন একটা মাধ্যমে সাপেক্ষে যে আরেকটা মাধ্যমে প্রতিসারাঙ্ক পাওয়া যায় সেটাকে বলে আপেক্ষিক প্রতিসারাঙ্ক আর পরম প্রতিসারাঙ্ক হচ্ছে শূন্য মাধ্যম সাপেক্ষে যে কোনো মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক কি বলা হয় পরম প্রতিসারাঙ্ক এগুলো বইয়ের মধ্যে আছে তোমরা শিখে নিবা সম্ভবত তারপর দেখো একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যে দেখাও যে আপেক্ষিক প্রতিসারাঙ্ক এ মিউ জি জি মিউ ডব্লিউ ইন্টু ডব্লিউ মিউ এ ইকুয়াল টু ওয়ান এরকম প্রমাণটা তুলে দিতে পারে এটা বইতে পাইতেও পারো নাও পাইতে পারো আমি ছবিগুলো তুলে আপলোড করে দিব না বইতে পেতেও পারো নাও পেতে পারো তাহলে এরকম প্রমাণ তুলে দিতে পারে দেখো এটা হচ্ছে আপেক্ষিক প্রতিসারাঙ্ক একটা প্রমাণ এখানে এখানে দেখো কয়েকটা মাধ্যম আছে এ মানে হচ্ছে ইয়ার বাতাস জি মানে হচ্ছে গ্লাস কাচ ডব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়াটার পানি আবার এ বাতাস মানে তিনটা মাধ্যমের একটা লেয়ার কয়েকটা মাধ্যমের একটা লেয়ার বাতাসের চেয়ে কাচ অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যম কাচের চেয়ে পানি অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যম এবং পানির চেয়ে বাতাস আবার হালকা মাধ্যম একটা আলোপ্রসী গতিপথ দেখানো হয়েছে দেখো পি কিউ আর এস টি পি কিউ আর এস এটা একটা আলোপ্রসী গতিপথ দেখানো হয়েছে যদি আলোপ্রসী এরকম হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে যায় অভিলম্বের দিকে সরে আসবে গ্লাসের চেয়ে পানি আর একটু ঘন মাধ্যম তাহলে আরও সরে আসছে আবার যখন পানি থেকে বাতাসে বের হয়েছে তখন অভিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আলোপ্রসী ধর্ম হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে আসলে অভিলম্বের দিকে সরে আসবে আর ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে গেলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাহলে এখানে পি কিউ হচ্ছে আপতিত রশ্মি আর এস টি হচ্ছে নির্গত রশ্মি আর বাকিগুলো হচ্ছে প্রতিশ্রিত রশ্মি দেখো তাহলে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে এখানে অভিলম্ব এখানে এখানে একটা অভিলম্ব এই যে একটা অভিলম্ব এই যে একটা অভিলম্ব তিনটা লম্ব আঁকছি তিনটা মাধ্যমে তিনটা লম্ব আঁকছি তাহলে এখানে আই প্রতিসরণ কোন আর ওয়ান যেহেতু এটা একই মাধ্যমে তাহলে এই কোনটাও হবে আর ওয়ান কারণ এই দুইটা হচ্ছে সমান্তরাল আর এটা হচ্ছে ছেদক তাহলে এই কোনা এই কোন সমান হবে কারণ এরা হচ্ছে একান্তর কোন এটা হচ্ছে গাণিতিকভাবে বুঝাইলে এটা বলবা যে যেহেতু এই কোন আর এই কোন এই দুইটা সমান্তরাল এটা হচ্ছে ছেদক তাহলে এই কোন আর এই কোন কি হবে সমান কারণ এরা একান্তর কোন আর অন্যভাবে বললে কি বলবো যেহেতু এটা একই মাধ্যম আলোকরসি একই মাধ্যমে থাকাকালীন তার দিকের পরিবর্তন করে না একই মাধ্যমে থাকাকালীন দিকের পরিবর্তন হয় না তাহলে এখানে যে কোন তৈরি হবে এখানেও সেই কোণে তাহলে এটা আরও ওয়ান হলে এটাও আরও ওয়ান সিমিলারলি এখানটা যদি আর টু বিবেচনা করি তাহলে এটাও এই যে এই কোণটাও কিন্তু আর টু তাহলে দেখো এই দুইটা মাধ্যম সাপেক্ষে এটা আপতন কোন এটা প্রতিসরণ কোন আবার এই দুই মাধ্যম সাপেক্ষে গ্লাস এবং ওয়াটার মানে কাচ এবং পানি সাপেক্ষে আর ওয়ান আপতন কোন আর টু প্রতিসরণ প্রতিসরণ কোন আবার পানি এবং বাতাস এই দুই মাধ্যম সাপেক্ষে আর টু আপতন কোন এবং আই হচ্ছে প্রতিসরণ কোন ঠিক আছে তাহলে আমি কথাগুলো এখানে বলছি বলার পরে আমরা বলতেছি যে প্রতিসারাঙ্কের সঙ্গে অনুসারে বা স্নেলের সূত্র অনুসারে আমরা কি পাই প্রথমে এক জোড়া মাধ্যম নাও তাহলে বাতাস সাপেক্ষে গ্লাস মানে বাতাসের সাপেক্ষে কাচের প্রতিসারাঙ্ক কি হবে আপতন কোণের সাইন মানে সাইন আই ডিভাইডেড বাই প্রতিসরণ কোণের সাইন মানে সাইন আর ওয়ান একইভাবে গ্লাস সাপেক্ষে পানি গ্লাস সাপেক্ষে পানি হলে আপতন কোণের সাইন ডিভাইডেড বাই প্রতিসরণ কোণের সাইন তাহলে সাইন আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন আর টু কারণ গ্লাস সাপেক্ষে পানির জন্য আর ওয়ান হচ্ছে আপতন কোণ আর টু প্রতিসরণ কোন পানি সাপেক্ষে গ্লাস বাতাসের জন্য আর টু আপতন কোন আই হচ্ছে প্রতিসরণ কোন ঠিক এটাই পানি সাপেক্ষে বাতাসের জন্য আপতন কোনের সাইন ডিভাইডেড বাই প্রতিসরণ কোনের সাইন তারপর জাস্ট তিনটা আমরা গুণ করে দিছি তাহলে এ মিউ জি ইন্টু জি মিউ এ ইন্টু ডাব্লিউ মিউ এ ইকুয়াল টু পাচ্ছি সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর ওয়ান মানে এগুলোর মানগুলো বসাই দিবা এই রাইট সাইডটা গুণ করে দিবা গুণ করলে সাইন আই সাইন আই কাটা যাবে সাইন আর ওয়ান আর ওয়ান কাটা যাবে সাইন আর টু আর টু কাটাকাটি গেলে থাকবে শুধু ওয়ান তাহলে প্রমাণিত এই প্রমাণটা অনেক সময় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আসে এটা শিখে রাখবা অথবা অঙ্ক করার সময়ও লাগে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সংকট কোন ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলতে কি বুঝো সংকট কোন ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলতে কি বুঝো চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো 
সংকট কোণ বা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলতে আমরা কি বুঝি এর ক্ষেত্রে এটা সি দ্বারা প্রকাশ করে সি মানে ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বলতে আমরা কি বুঝি আলোক রশি যখন ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে গমন করে তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় আমরা যেটা আগেও বলছি যখন ঘন থেকে হালকাতে যায় তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে আর যখন হালকা থেকে ঘন মাধ্যমে আসে তখন অবিলম্বের দিকে সরে আসে তাহলে দেখো এটা ঘন মাধ্যম এটা হালকা মাধ্যম আলোক রশির গতিপথ দেখানো হয়েছে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে তাহলে প্রথমে দেখো এ ও বি এ ও বিতে যে আপতন কোণ ছিল আপতন কোণ যখন আর একটু বাড়লো সি ও ডি দেখো ও ডি কিন্তু আরও সরে গেছে ও বির যতটুকু ডিস্টেন্স ছিল ও ডির ডিস্টেন্স কিন্তু আরও বেশি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে গেছে আপতন কোণ বাড়তেছে আর আলোক রশি অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে একটা সময় দেখো ই ও এফ এফ মানে হচ্ছে এইটা একদম বিভেদতল এই তিন নাম্বার আরও দূরে সরে গেছে তাহলে আরেকটা হলো হচ্ছে জি ও এইচ তাহলে ই ও এফ এটা হচ্ছে বিভেদতল পি কিউ এই রশিটার জন্য এই ও ই আলোক রশিটার জন্য দেখো একদম আলোক রশি বিভেদতল ঘেসে চলে গেছে ঘেসে চলে গেলে এখানে প্রতিসরণ কোন কত হয় এই যে এটা এটা আলোক রশি তিন নাম্বার আলোক রশি এই যে তিন নাম্বার তাহলে প্রতিসরণ কোন কত ডিগ্রি হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত তার মানে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আপতন কোণ এরকম একটা আপতন কোণ পাওয়া যাবে যে আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ হবে নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ প্রতিশ্রিত রশি যে বিভেদতল ঘিয়ে এসে চলে যায় তাকে বলে সেই আপতন কোণটা কি বলা হয় সংকট কোণ তাহলে আলোক রশি যখন ঘন থেকে আলকা মাধ্যমে গমন করে তখন আপতন কোণের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় অর্থাৎ প্রতিশ্রিত রশ্মি বিভেদতল এই যে পি কিউ বিভেদতল বিভেদতল ঘেসে যায় সেই আলোক সেই আপতন কোণটা কি বলে সংকট কোণ এরপর আসো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি যে আলোক রশি যখন ঘন থেকে আলকা মাধ্যমে যায় এখানেও শর্ত হচ্ছে এটা ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যেতে হবে এবং আপতন কোণ যখন থেটা সি এর জন্য মানে সংকট কোণের জন্য আলোক রশি বিভেতল ঘেসে যায় আপতন কোণ যদি সংকট কোণের চেয়ে আরও বড় হয় তাহলে অবিলম্ব থেকে আরও দূরে সরে যাবে তার মানে ও এইচ পথে চলে আসবে তাহলে ও এইচ পথটা কি দেখো সে কিন্তু হালকা মাধ্যমে আর যেতেই পারলো না কারণ থেটা সি এর জন্য সে বিভেদতল ঘেসে গেছে যখন আরও বড় হবে আপতন কোণ তখন এই আলোক রশিটা আরও দূরে সরে যাবে যার কারণে সে আর হালকা মাধ্যমে যেতে পারলো না সে আগের মাধ্যমে অর্থাৎ ঘন মাধ্যমে আবার ফিরে আসলো তার আলোক রশি যদি কোনো প্রতিবন্ধকে বাধা পেয়ে বা বিভেদতলে বাধা পেয়ে সে আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে তখন সেই ধর্মের নাম কি আলোর প্রতিফলন তাহলে এখানে প্রতিস্মরণ হইতে হইতে একটা সময় কি হচ্ছে আলোর প্রতিফলন হচ্ছে কখন হচ্ছে যখন আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হয় তখন আলোক রশি প্রতিশ্রিত না হয়ে তার কি ঘটে প্রতিফলন ঘটে এই কারণেই এইটার নাম হচ্ছে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তবে পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটার দুইটা শর্ত আছে শর্ত দুইটা কি এটা অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আসে যে শর্ত দুইটা কি আলোক রশিকে ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে গমন করতে হবে এবং আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে আপতন কোণের মান সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে তাহলেই প্রতিফলন হবে আর একটা ছোট প্রশ্ন করাবো সংক্ষিপ্ত দেখাও যে সংকট কোণের ক্ষেত্রে মিউ ইকুয়াল টু মিউ মানে প্রতিসরাঙ্ক প্রতিসরাঙ্ক মিউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন থেটা সি এটাকে এভাবেও বলে যে প্রতিসরাঙ্ক এবং সংকট কোণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো একই কথা একটাই উত্তর দেখা হচ্ছে সংকট কোণের ক্ষেত্রে মিউ মানে প্রতিসারাঙ্ক সমান ওয়ান বাই সাইন থেটা সি অথবা প্রতিসারাঙ্ক মিউ মানে প্রতিসারাঙ্ক আর থেটা সি মানে সংকট কোণ প্রতিসারাঙ্ক এবং সংকট কোণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো ঠিক আগের চিত্রটাই আমি আঁকছি এখানে আর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা দেখায় নেই সংকট কোণ পর্যন্তই দেখাইছে যে সংকট কোণের জন্য প্রতিশ্রিত রশি বিভেদতল ঘেসে যায় অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ পাওয়া যায় নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা কি জানি স্নেলের সূত্র মানে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র থেকে জানি যে প্রতিসারাঙ্ক এটা যেহেতু ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে তাহলে আমরা কার প্রতিসারাঙ্ক পাবো ঘন মাধ্যম সাপেক্ষে হালকা মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক পাবো বি মাধ্যম সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক পাবো তাহলে এইভাবে লেখো বি মিউ এ ইকুয়াল টু আপতন কোণের সাইন মানে সাইন আই ডিভাইডেড বাই সাইন আর ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপতন কোণ যদি সংকট কোণের সমান হয় মানে থেটা সি হয় তাহলে প্রতিসরণ কোণ কত ডিগ্রি হবে নব্বই ডিগ্রি পাবো আপতন কোণ যদি সংকট কোণের সমান হয় প্রতিসরণ কোণ নাইনটি ডিগ্রি হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি বি মিউ এ এই মানটা এক নাম্বারে বসায় দাও 
আপতন কোণের মান সংকোচ কোণ থিটা সি এবং আর এর মান বসায় দাও 90 ডিগ্রি সাইন 90 ডিগ্রি মান কত 1 তাহলে এখানে থাকতেছে কি সাইন থিটা সি এর পাশে আমরা ভেঙে ভেঙে লিখছি যে আগে দেখাইছি না ডান পাশেরটা উপরে লিখবা তাহলে মিউ এ ডিভাইডেড বাই বাম পাশেরটা মিউ বি অর্থাৎ এ মাধ্যমের প্রতিসারণক ডিভাইডেড বাই বি মাধ্যমের প্রতিসারণক এইটা যে কথা এটাও কিন্তু একই কথা একই বোঝায় যে বি মাধ্যম সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতিসারণক এটাও কিন্তু তাই বি মাধ্যম সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতিসারণক এই লেখাটাকে এভাবে ভেঙে লেখা যায় এটা অঙ্ক করার সময় অনেক সময় লাগে দেখে নিবা তাহলে যদি হালকা মাধ্যম আমরা হালকা মাধ্যম ধরছি এ আর ঘন মাধ্যম হচ্ছে বি যদি হালকা মাধ্যমটাকে বায়ু বলি বায়ু হয় তাহলে মিউ এ বায়ুর মাধ্যমে প্রতিসারাঙ্ক ধরা হয় ওয়ান বায়ু মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক ধরা হয় ওয়ান তাহলে মিউ বি সমান আমরা মিউ ধরে নেই কারণ আমাদের যখন দুইটা মাধ্যম ছিল অজানা মাধ্যম একটা হালকা একটা ঘন তখন একটাকে এ একটাকে বি দিছি এখন যেহেতু আমি হালকা মাধ্যমটাকে ধরে নিছি যে সেটা বায়ু এবং বায়ু মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্কটা আমি জানি ওয়ান তাহলে আমার অজানা থাকে একমাত্র বি মাধ্যমের প্রতিসারাঙ্ক তখন আর আমার এ বি সি দিয়ে এরকম চিহ্নিত করার দরকার নেই আমি মিউ বি সমান মিউ ধরে নিতে পারি কারণ এখানে মাধ্যম একটাই একটা মাধ্যমের অলরেডি আমি জানি বায়ু মাধ্যম ধরে নিলে অলরেডি সেটা জানা মান এই জন্য আমি মিউ বি সমান মিউ ধরে নিছি তাহলে এখানে মিউ এ ইকুয়াল টু ওয়ান বসায় দাও আর মিউ বি ইকুয়াল টু মিউ বসায় দাও ইকুয়াল টু কত পাচ্ছ সাইন থেটা সি তাহলে ওয়ান বাই মিউ ইকুয়াল টু সাইন থেটা সি এটাও একটা এভাবেও আসতে পারে অথবা মিউ ইকুয়াল টু কী হবে ওয়ান বাই সাইন থেটা সি আর আর গুণ করো জাস্ট আর আর গুণ করলে পেয়ে যাওয়া মিউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সাইন থেটা সি প্রমাণিত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অনেকবার আসছে তো এই অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক সকল ক্যাটাগরির প্রশ্ন হয় যার কারণে আমি তোমাদেরকে আগেই বলছি যে আলোর চ্যাপ্টারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আজকে পর্যন্ত থাক প্রতিসরণের চ্যাপ্টারটা বেশ বড় এরপরে আমরা আরও দুইটা লেকচার হতে লাগতে পারে তো আজকে এ পর্যন্ত থাক এ পর্যন্ত শিখো আল্লাহ হাফেজ